där alltså disse ti artisterna som kämpar om en guldbiljett till Eurovision Song Contest i maj nå i uh, först kommande månad. Men uh, vi ska ta emot vår vår allra första artist. Uh, det han tänger egentligen ingen form för introduktion för han har uh, för ni år sedan så stod han på scenen här i Melodi Grand Prix och vant suveränt. Och hur han vidare drog till Moskva och vant uh, där också gjorde rent bord. Här i uh, 2018 så har han tänkt till att synge en låt som heter That's How You Write a Song. Låt se oss när gick med Rybak under prövande förra vecka. Vad vi kommer göra, vi kommer ligga på ett närbild på dig. Så vet du det. Okay. Say all day long and that's how you write a song. Ja, ja precis. Ja. Jag över på att säga in i det. Kamera har länge sedan sist. Eller ska vi dansa sånt ett nej. Vi blir dit men se fram. När det är två takter igen så är det inte så mycket att ta bilder av. Så jag bara lurar på om de två som ska vara på den sidan under fällesolen kanske kan bli igen och göra något vi kan ta bilder av. Alltså det är så så step på bara ha den tanta och så löser vi vem är från dem bara bli det. Ja men det är fint det. Vi testar det. Vi testar det. Enjoy the small things with time we will get big. Han kjører jo funk i år, som jeg ville ikke tippe av det, men veldig kult. Og han er jo så sinnssykt flink, så det er en veldig vanskelig låt å skulle konkurrere mot. Og ganske morsomt tema, liksom How to write a song, og det er jo det vi alle prøver på da. Det blir spennende, spennende kjell. Hjertelig velkommen hit, Alexander Rybak. Hvordan går det med deg? Veldig bra, Marius. Her er... Jeg er i full fatning. Full fatning. Fordi jeg trenger en liten oppdatering fra deg. Tidligere denne uka har du vært litt syk. Du måtte takke nei til et par intervjuer for å spare stemmen. Men du er oppe og står nå. Men hvordan er formen? Nå er det i hvert fall helt fint med intervju, men det er særlig når det er med deg. Det er noe med at det positive går litt på stemmebåndet. Det høres veldig ulogisk ut. Det høres, for min del, så høres det veldig logisk ut. Det er en stor ære å være medisin i denne tiden her. Du er det. Men er det lett når du er litt uvel å forberede seg til en slik prosjekt som MGP? Jeg tror det verste, og det gjelder uansett hvilken karriere, hvilket yrke man har, det verste er å vite at man har en viktig dag foran seg, og at man holder på å bli syk. Når man vet at, ok, kanskje hvis jeg tar på litt ekstra C-vitaminer og sånn, men når man vet at, ok, nå har jeg blitt syk, nå er jeg i den sesongen, ja vel, da blir det litt sånn febershow da. Rett og slett et lite febershow. Men du er i hvert fall på plass, og det setter jeg veldig stor pris på. En liten kommentar. Faktisk alle vi artister er på plass. Ja, det er jo enda bedre. Supert. Vi har fått et... Det er jo noen som er aktive i kommentarfeltet allerede. Noelia, hun er veldig aktiv, og roper veldig mye Heia Rybak, hvor Rybak. Kunne du gitt henne en shoutout i kamera? Noelia? Noelia, veldig hyggelig. Jeg håper at dette Heia-ropet fra deg også blir litt stemming, sms-stemming. Åh, jeg er tilbake til start. Åh, så godt. Men... Hva sa du? Det er godt. Ja, det er godt det. Absolutt. Men la oss skru tilbake til tiden med ni år. For det er det det har blitt. Da sto det her... Hva sa du? La oss skru tiden tilbake ni år. Ja. For da startet du hele eventyret på mange måter for din del. Du vant hele Solamitten her i Spektrum. Så dro du videre til Moskva og gjorde rent bord der. Med både poengrekord og gigantisk forsprang foran andreplassen. Er det ofte du ser tilbake til den kvelden i 2009, egentlig? Jeg tar det som inspirasjon, ja. Det er veldig viktig å tenke forover i livet. Men det er også veldig 
viktigt och det, det vad heter att inte vila på lärbärna det är er viktigt att av och till och vila lite på dessa bärna det var er den här <laughs> Då men hur vill du se si MGP och Eurovision har förändrat sig sedan du vann i 2009? Jag tror att uh, allt har blivit mer moderne. Uh, Scenshowen har blivit mer moderne. Låtarna har blivit mer moderne. Kanske inte min alltså jag har alltid varit gammeldags. laks. Uh, Då jag var med med Fairy Tales så sa jag folk ja men detta här är er från 1960. <laughs> och nu när jag är med den låten så säger folk ja men det här är er ju lite från 1960. <laughs> så jag tror jag tror jag liker att implementera liksom gamla elementer. Ja, men jeg liker det. Ja, du liker det. Det er godt å høre. Du, fjorårets vinner i Kiev var jo Salvador Sobral fra Portugal. En låt som du også kobret på din egen YouTube-konto. Og i hans takketale så poengterte han at det er veldig mye fast food-musikk ute og går. Unnskyld at det er mye. Fast food-musikk. Musikk som jeg har uten mål og mening, og det er bare fyrverker i. Ja. Er det noe du kan stille deg bak? Du, jeg tror det var veldig um, litt uheldig. Det var ikke det han mente. Mm. Uh, han mente nok at uh, musik skal være følt man skal se at det er ikke bare lyser jeg på, men ingen er hjemme liksom. Det skal, man skal ha noe bak her også følelser, følelser. Ja. det er viktig det musik. men uh, siden du vant så overlegent forrige gang du var med, er det viktig for dig att göra det like bra i år? <laughs> du, jeg vil heller si litt omvendt om det presset siden jeg vant så overlegent forrige gang så føler jeg at da må jeg bevise at jeg har et, noe å gjøre på denne Grand prix i Spektrum. Ja. La oss ta det derfra. Vi tar det derfra. Hvem vil du se på, sin sterkeste, hvem vil du se på din sterkeste konkurrent denne kvelden? Um, jeg liker uh, Charla K. sin låt, og så liker jeg Ida Maria sin opptreden. Uh, jeg, jeg liker alle. Jeg liker alle sammen, virkelig. Det er godt å høre. Lykke til, Alexander.